Bueno amigos, pues volviendo con el tema de las ojivas Quiero hacer una prueba de penetración Y probar a ver si las ojivas se desempeñan en penetración igual a las postas En este caso el calibre 30 Y quiero hacer una prueba ahí, algo, algo, algo chistosa Tengo dos pollos aquí Dos pollos eh, empaquetados Son pollos completos, enteros Y los voy a poner a 100 metros y le voy a tirar uno con ojiva y otra con posta, calibre 30, a ver qué, qué gestos hace, vamos a ver, allá al fondo, allá está mi camioneta con todas eh, las chunchas ahí para tirar, así que bueno, vamos a hacer una pruebita, va a estar interesante, vamos a prepararnos. Bueno, ahí está nuestro set de tiro, tengo mi Delta Wolf y ya está preparado, vamos a, a tirar allá, están los pollitos allá al fondo, si los alcancen a ver allá están al fondo están los dos pollitos así que bueno vamos a darle a ver qué sale Perfecto. Bueno, ya hicimos el tiro con ojiva. Ahora vamos a hacer el tiro con posta de 44 grains. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo, acompáñenme. Vamos a ver. Vi algo bastante curioso. Ahorita vamos a comentar. Aquí entró en el puro centro. Y aquí entró en el puro centro también. Vamos a ver qué vemos por acá. Veo un orificio de salida. Y ahí también veo orificio de salida. El orificio en este... Es muy... No se nota tanto. No hizo tanto daño. En cambio en este... En este sí alcanzó... A sacarle más. Así que el daño fue... Fue bastante mayor. Pero voy a hacer otra prueba. Voy a poner los dos pollos. A ver si los atraviesa. Bueno. Ahora vamos a probar... Tirándole a los dos pollos uno enfrente del otro. Ya es mucha más masa, más, más, que, más que romper. Así que bueno, vamos a probar con las ojivas que son las que más daño hicieron. Vamos a ver. Bueno, 
Ahí está. Vamos a ver. Bueno, aquí está más claro, amigos. Yo hice un disparo primero, o sea, debe haber entrada y salida, y luego hice otro disparo poniendo el pollo aquel enfrente. Obviamente también hubo entrada y salida. Aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro. Así que sin problema atravesó los dos pollos. Sin problema. Y este es un pollo completo con todo y, y dentro. Es un pollo entero con todo, con todo completo. Así que, bueno, es tiene muy buena densidad, muy buena masa. Ahí se dan una idea qué onda para cacería. Órale. Y aquí llegaron unos perritos. Yo estoy en un terreno. Aquí llegaron unos perritos, así que les vamos a dejar los pollos para que se los puedan comer a gusto. Son perritos que andan ahí sueltos en el monte. Así que bueno, se van a dar, se van a dar buen festín este día. Ahí está. Amigos, pues muy contento, ya terminé las pruebas y llego a una conclusión muy interesante, resultados muy interesantes para todos los que tienen las dudas. La conclusión para mí fue que ambos proyectiles, tanto Jiva como Diablo, van a llegar y van a atravesar el objetivo, en este caso vamos a hablar de cacería, van a atravesar a la presa. La gran diferencia está en que la ojiva hace un daño mucho mayor al tejido al momento de la salida que el que hace la posta. Así que si nos vamos un poco a la ética de cacería, se trata de no hacer sufrir a la presa o al animal y que caiga bueno, en el momento en el que le disparas y no solamente siente el disparo y huya y, muera, y sufra y muera a metros o kilómetros de donde le disparaste. Me dio mucho gusto saber que, que la ojiva se comporta bastante bien en esto de los, de los rifles de aire. La ojiva FX, tengo rato ya probándola y jala realmente magnífico, me gustó muchísimo. Y ahí como ven en las fotos, vean el agujero que hizo el, el diablo o la posta. Y un día un, un, hizo realmente un agujero del mismo tamaño de la cabeza del, de la posta. Pero vean la salida de la ojiva. El daño es mucho, mucho mayor, un daño muy, muy evidente. Así que para cacería es muy buena recomendación. El Delta Wolf, magnífico, un gran rifle. Este es calibre 30, obviamente, haciendo su chamba súper, súper bien, bien contento. Amigos, espero les haya gustado el video. Fue muy interesante, muy divertido para mí. Mi nombre es Álvaro López y nos vemos en otra edición más de Sun City Arrogance.